Dit is hier waar die vijfde Silver Line Venda San 500 begin het. Dag 1 en het was 42 motors en 55 motorfietsen wat een mooi sonskyn weer gereed gemaakt het vir die officiële tijdtoets waar die ambtelike wegspringposiesie zou so bepaal. Die 13 klasse waarin inskrywings ontvang is, het die gewildheid van die Silver Line Venda San 500 weerspeel. Eerste weg was dit die gewilde Cassie Coetzee en Wiley Harrington in hulle Nissan Safari. Met 1 minuut tussen poses is die rest van die veld op die 56,3 kilometer tijdtoets afgezet. Op een warm achtermiddag en in stofferige condities het die voorste motors een voordeel van stofvrije paaien gehad. André en Rodney Kok, wat vroeg in die veld weggespring het, het nie probleme met stof gehad nie. Een voordeel wat nie dier hulle benut is nie, en hulle moest tevrede wees om slechts negende in die tijdtoets klaar te maak. Buks Carolyn, wat uiteindelijk die tijdtoets gewen het, steek hier die Nissan van Dan Dagenmau voorbij, en hy sal uiteindelijk die route in 47 minuten 50 secondes voltooi. 20 secondes voor die Toyota Land Cruiser van Philip Malang. Die ingevoerde harde bak Nissan van Linton Drijper het 26 secondes na Philip Melang die route voltooi. Dit was slechts die derde wedren waarin die harde bak deelgeneem het. Tijdren wat voor en toe nie baie voorspoedig vir hom sal verloop nie. In de van die tijdtoets was daar slechts 2 minuten verschil tussen die eerste 6 motors. En het was duidelijk dat een groot strijd voor die topname voorgeleid. Een uur later en het was tijd voor die 55 motorfietsen om die 56,3 kilometer aan te durven. Schoonheid, kracht en spoed, altijd een wincombinatie. En veldreden is trots Amanda Penny bereid haar voor, terwijl Jeremy Davies op zijn KDX Kawasaki die tijdtoets inlei. Hij is gevolgd door Hilton Beatty van die ORMC Club op zijn KTM en nog een KTM rijder Willy Island. Die motorfiets heeft die distantie van 56 kilometer in een gemiddelde tijd van 7 minuten vinniger afgeleid en die 500 cc KTM van Kevin Tebbett bij zoek op. Die verderste was Willy Island in 41 minuten 55 secondes gevolgd door Alfie Cox op zijn Kawasaki. 6 kilometer voor die einde het een van die gunstelinge Hilton Beat die een verkeerde afrit geneem en sy kans op een goede tijd verspeel. Die tijdtoets was echter niet zonder voorval nie en Alfie Cox vertel ons daarvan. Yesterday on the round the houses section, about 10 kilometers from home, I hit a sand card, or quite a big one, at say fourth gear. And the hand guard from the handlebar shot out of my hand and it split my kneecap open. And, you know, I've had a few stitches and it's just a too sore to try and go out there and ride. You know, there's still, I can drop one round, there's still the whole year to go and I thought maybe, maybe I shouldn't ride. Elfie, who are the danger men out there today? Any, any particular guys that you fancy their chances? Well, with the results yesterday, um, there's a couple of up and coming guys that have never been in the top placing and it's nice to see them there. They're going very good, but Willie Ireland, Jeremy Davies, it's going to be a hell of a tussle today. Willie on the 250 and Jeremy on the 500. Um, but
Basically, it's nice to win overall, but also they're worried about their classes too. Willie and I are now on points now in the 250 class, but me throwing this one away it means I can't drop any more for the whole year. But uh, I think they're lucky today that the, the weather's on their side. It's overcast, not very hot, and I think it's going to be a hell of a race. En net so na Elfie Cox's voorspellings kom ons by die ware Jacob Willy Island daar uit die afstand in 41-55 vol 2. Jeremy Davies volg na hom 42-17 en die eindste Elfie 43-33. Maar onthou, hy verloor nou sy posiesie want Rudy Janssen gaan opskuif in 43-41. Dit was sy tyd gewees. Daarna volg Errol Dalton 44-33 en Gavin Nimmo in 45-03. Wat die motors betref, die tijdtoets uitsla, Bux, Carolyn en Mike Pretorius is in die eerste positie. Philip Malang, Richard Leek volg na hulle en kijk hoe verskil die tijd nie baie ver nie, 20 sekondes. En dan Linton Druyper en Peter Smith. Gaan ons na die vierde, vijfde en zesde posities toe. Robin Yates en Keith Bales wat goed vaar, Klaus Degener en Johan Angus en Cassie Koetsee en Wiley Harrington. Die route van die tijdtrein het oor een afstand van 505,8 km gestrek en het was in die hoofdstad van die Wawenda Toyandu, wat die kop van die olifant beteken waar die wedren begin het. Die figuur 8 waarin die wedren plaasvind, verseker dat die beginpunt en die eindpunt in Toyandu plaasvind. Die eerste ronde neem die motors vanaf Toyandu door Matuli Kruising terug na Toyandu, waar die hervullings- en nasienpunte gestationeer was. Die tweede rond het die deelnemers oor Mamba Spas en Snakebite Spas geneem, terug na Toyandu. Hier is die finnaste man in die tijdtoets, Bix Carolyn. As you can see, it's a bit overclouded today and we're a little bit worried about uh, it raining. Uh, we've spoken to the local population and they say to us that it's not going to rain, so we've uh, trusted their judgment. Uh, if it does rain and we pick up water up in the tea plantations and in the forest, it's going to be very, very slippery and the danger then will come from the four-wheel drive trucks. Uh, obviously, we've got to worry about Philip Linton, Klaus, Robin Yates, um, the first 10 cars are highly competitive and uh, we've just got to try and stay in front of them. We made a decision for, for sand tyres today and we hope that it doesn't rain because the tyre decision is going to be very important and uh, that's going to make or break the race. In Toyando het die son gesikkel om vroeg of ons sy kop dier een bewolkte jimmel te stoot toe die motors in hulle wegspring posities gereed gemaakt het. Met slechts 2 minuten verschil tussen die top 6 rijers het die spanning hoog geloop tussen die deelnemers en was dit Bix Carolyn wat die eerste aftel moest afwacht. Twee seconden later het Philip Malang en Richard Leek gevolg in die Hilux Toyota. Gevolg door die Nissan van Linton Druyper. En Klaus Degener in sy Dekum Chanel. Een uur later, en met die son wat plek plek door die wolke begin deurbereik het, was dit die motorfietsen wat gereed gemaakt het. Dit was Willy Island, wat die motorfietsen die veld ingeleid het, gevolg door die Kawasaki's van Jeremy Davies en Purdy Janssen. Die motors het vroeg vir aksie gesorg. Nadat Philip Melang vir Bix Carolyn in die eerste 80 kilometer ingehaal en voorbij gesteek het, het hy in een droe rivier lope papbiel opgedoen nadat hy oor een boomstomp gerei. Carolyn het die ongeluk aan die kant van Melang uitgebuid en een goeie kussing van 7 minuten opgebouw tussen hom en die Toyota. Philip Melang was tweede oor die Matuli Kruiser. Linton Druyper het in die stadium bestendig vertoon en twee minuten na Philip Melang die Matuli Kruiser oorgesteek. Een minuut voor die Ratsjeku van Robin Yates. Met 
28 sekundes wat Willy Island en Jeremy Davies by die wegspring gesky het, was dit Willy wat na die Matuli kruising een kussing van 2 minuten tussen hom en Jeremy se Kawasaki opgebouw het. Linton Drijper sy goeie vertooning in die tijdtoets het die noodlot echter vroeg toegeslaan toe hy een papwiel gekry het en teruggesak het na die 7e posiesie. 18 minuute na die voorlopers. Met geen sprake van reen meer nie het die voorlopers die tweede been van die Venda 500 in droe kondities aangepak. Buks Carolyn het by Mamba's pas reeds een goeie voorsprong van 7 minuute opgebouw boor Cassie Koetsee wat sy pad van op die seste posiesie opgeveg het tot in die tweede plek. Een gebrekte nokas sal hom echter later verhoed om die tijdrein te voltooi. Onder die motorfiets het Willy Island na die eerste ronde onttrek en het Jeremy Davies in die eerste posiesie ingeskuif. In Mamba's pas het die terrein en die eberedige gewigsverplaasing van die Chanel Klaus Degener boor die 4x4 bevoordeel. Hy het opgeskuif na die tweede posiesie net om weer teen 170 km per uur die er Cassie Koetsee van die posiesie ontneem te word. Jeremy Davies nog steeds in die eerste positie toets die helikopter sy spoed. Met 500 kilometer achter die rug en met geen bedreiging van achter, was dit Bux Carolyn wat sy Racheco na die wendpaal geleie. Na sy tweede plek in die 1988 Silverline Venda San 500 was 1989 een persoonlijke triomf vir hom. Na Cassie Koetsee'se onttrekking was Klaus Degener wel verdiend tweede, maar ons wou by Bix Carolyn weet of alles vlot verloop het. Well, just 45 k's from the finish here, we got a puncture after coming down the rocky section, you know, and uh, we in off-road racing, so if you get out the car, that's the end of your race, you can't win it, so... You want to see a teamwork, you should have seen this teamwork. We were out the car, chains of puncture, no one came, so... We don't know, the problem is being in the front is you don't know where the second guy is all the time and it's a, it's a hassle, but you just got to drive flat out as, all the time. And uh, it was a great event, the marking was good, it's just got a bit of everything. Just when you're getting sick and tired of the rocks, they give you some sand. When you got sick of the sand, they give you some bush. When you got sick of the bush, they give you a forest. So it's just a, it's a magnificent event. So it's always the best event when you win. Na die onttrekking van Willy Island was dit Jeremy Davies wat sy voorsprong behou het voor Jason Andrieka. Hy die 505,8 kilometer in 7 uur 21 minuute voltooi. 1 uur en 10 minuute vinniger as die wenmotor. That last one from the last one home just took forever. I mean, look, I haven't even got a tire here. I've been riding on slicks for the last 200 k's. But I'm glad I'm here. Jeremy, when did you overtake Willie then? In the um, last stage? About 60 k's from here when we refueled. He was in the tea plantations. He was working on his bike. Something happened. I don't know if he got it going or what. Last year I went wrong there, so this year it's his turn. <laughs> the finale is the the Silver Line Venda Sun 500 tight train. Bix Kerlin en Mike Pretorius die oorwinnaars. Klaus Degener, John Angus volg daarna en Philip Malang en Richard Leek. 
Robin Yates, Keith Bales in die vierde positie en op die ouwe en Glenn Parker en Steve Parker in die zesde plek. Dit brengt ons bij die motorfietsen en hier C4 Jeremy Davies, tweede Jason Andrieka en naam volgt Grant Heywood. Joe van Altena was in die vierde positie, daarna Jake Alberts en Graham Lockyer.